Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer in unserem Format Naturmedizin. Ich hatte kürzlich die große Ehre und Freude, einen Bewegungs- Experten hier im, im Studio haben zu dürfen. Er ist meiner Erachtens wirklich ein, ein unglaublich bedeutsamer Mensch, der so vielen Menschen geholfen hat, aus dem Schmerzen rauszukommen, aus dem Bewegungsapparat. Und äh, eine Zeile in einem Satz hat er mal gesagt, dass Operationen oft mehr schaden, als sie nutzen. Und das möchte ich heute gleich als Thema nochmals aufgreifen. Es ist mir eine Freude, den Karl Müller heute hier wieder im Studio zu haben. Herzlich willkommen, lieber Karl. Danke, Alexander. Also, wenn ich sagen darf, du bist für mich ein Held, echt ein Held, wie viele Millionen Menschen haben heute wirklich weniger Schmerzen bis keine Schmerzen, dank dieser großartigen Idee, den Menschen die Natur wieder unter die Füße zu legen? Ja, danke für das Wort Held, aber äh, das ist ja nicht mein Verdienst. Das ist ja ein Geschenk Gottes, dass sich... Äh, das erhalten habe und äh, es verpflichtet auch sehr. Es mhm. verpflichtet zum Beispiel mich dazu, auch mit knapp 70, mit 69 Jahren immer noch aktiv zu sein. Und, äh, aber es macht äh, große Freude, wenn ich sehe, wie viele Menschen mich ansprechen, wie viele Hunderte und Tausende von E-Mails und Rückmeldungen wir, wir bekommen. Da gibt es Aussagen von Kunden wie er hat mir das Leben gerettet, mhm. das, wäre das, das wäre das Letzte, was ich hingeben würde und so weiter. Das macht ja auch große Freude. Und ich sehe mich überhaupt nicht als Held, sondern einfach an jemand, der das tut, was ihm aufs Leben mitgegeben wurde. Es mhm. ist auch mein Wort gewesen was ich passend finde, weil wenn man so viel Gutes bewirkt hat und Menschen so geholfen hat, dann hast du es wirklich auch verdient von mir, das zu hören. Deshalb nimm es bitte an. Ich finde es großartig. Ich weiß ja auch aus der, aus der Illustrationen heraus, aus also Google, äh, der Papst hat ja äh, auch schon mit euch zu tun gehabt, der äh, Ronaldo hat mit euch zu tun gehabt. Ich glaube, 10 Millionen Schuhe sind schon draußen im Bereich von dieser Technik, wo ihr da entwickelt habt. Also ich finde es unglaublich. Aber heute möchte ich in die Operationen eintauchen. Ich hatte mal mit einer Klinik zu tun. Die haben mir gezeigt, Zahlen gezeigt, wie explosionsartig die Operationen in der Orthopädie explodieren und wie schnell das operiert wird. Sie kommen kaum mehr hinterher vor lauter Operationen diesbezüglich. Und in unserer ersten Sendung hast du gesagt, das tut dir im Herzen weh das zu sehen und zu hören, denn die meisten ließen sich verhindern. Und da möchte ich gerne bitten, dass du mir das nochmals ein bisschen genauer erklärst. Ja, da muss man halt ein bisschen dahinter schauen, was äh, hinter den Schmerzen eigentlich steckt. Wie kommt es dazu, dass äh, der Mensch sich so schnell degeneriert? Mhm. Äh, viele Menschen haben ja schon in mit 50, 60 Knie, Hüftprobleme und lassen sich dann einfach operieren, obwohl äh, es Alternativen gäbe, äh, die ganz einfach, wär, äh, einfach wären und auch nicht äh, körperzerstörend. Weil wenn der Faszienapparat durchschnitten wird, da wird eigentlich der Bordcomputer zerstört. Und dann geht es erst los. Eine Operation zieht die andere Nachsicht. Und wenn man hier äh, auf diese Animation schaut, mhm. dann sieht man links einen relativ weichen Turnhallenboden, ja. einen äh, Schuh, einen sehr flexiblen Schuh, ja. äh, einen Turnschuh. Und wenn man die Oberschenkel jetzt äh, betrachtet, dann sieht man, dass die Oberschenkelmuskeln, die ja die Bewegung, steuern müssten. Die, die Muskeln sind ja die, die Bewegung machen. Jetzt verlieren diese Oberschenkelmuskel aber Sekundenbruchteile, das sind, äh, hoch, äh, das sind äh, Aufnahmen mit 800 Bildern pro Sekunde. Das heißt, hier sehe ich ja den Muskel hier, extrem. Dort ja. sieht man den Muskel, wie der, wie der Arbeitet. schüttelt. Ja. Jetzt schlägt sie ihn hin und her. Er verliert, verliert die Kontrolle ja. über die Bewegung. Des, und das muss man sich vorstellen, das passiert bei jedem einzelnen Schritt. Auf das gibt dann Schläge Boden. hier auf in die Hüfte. Das gibt, das, also wenn die Muskulatur die Kontrolle verliert über das Gelenk, 
Das heißt, dann schüttelt er das Gelenk so Sekundenbruchteile umher und das bei jedem einzelnen Schritt, bei 10.000 Schritten pro Tag sind das 10.000 Gelenksüberlastungen im Knie. Mhm. Und was im Knie passiert, geht natürlich auch passiert in der Hüfte und im Rücken. Mhm. Und äh, ich hoffe, ja. das sieht man gut da in der Regie, diese Bilder, ja, wie das diese, in der Muskel das da ist, ausschlägt. Die, genau, das ist der, Quad, äh, das, äh, der vierköpfige Oberschenkelmuskulatur, ja. Quadrizeps. Äh, ein Teil, der es schüttelt den ganzen Muskel ja. äh, herum. Und das sieht man, das sind Schläge, das sind mhm. massive Schläge. Und wenn diese Schläge jetzt wirklich 10, 20 Jahre lang immer stattfinden? Dann sind das 50 Millionen Schläge. Mhm. Und da kann man sich vorstellen, was in diesem Knie passiert, in den Menisken. Mhm. Das Knie ist ja ein ganz spezielles Gelenk. Das, das sind so wie Rollen, und zwar innen und außen, so wie Rollen, die das ist nicht einfach ein Wälzlager mit einer Achse, die immer am gleichen Ort ist, sondern die Achse bewegt sich nach vorne. Da sind dann Puffer zwischendrin, das ist der Außen- und Innenmeniskus, die auch wieder sehr komplex, komplex aufgehängt sind. Die müssen mit der Bewegung des Fußes, die ja von, der Fuß, der bewegt sich von der Subination hinten im, im hinteren Bereich, also leicht, man beginnt, setzt den Fuß leicht außen auf, dann, dann dreht er nach innen über die Großzehe weg. Und diese Bewegung, die ist äh, gottgegebenerweise, äh, spielt die zusammen mit dem Knie. Wenn die Fußbewegung aber nicht, einfach wenn der Fuß nur so runterklappt, wie man jetzt hier sieht, ja, zack. und der klappt ja nicht mal so schnell hier, weil das ist ein, ein relativ dämpfender Boden und ein dämpfendes, dann äh, muss man sich vorstellen, da gibt es natürlich Abnutzungen. In den äh, Menisken werden die Menisken beschädigt. Mhm. Und Knorpel nützt sich ab, mhm. beschädigt sich mhm. durch diese unnatürliche Belastung auf dem harten, flachen Boden. Weil eigentlich wir sind wir ja früher immer barfuß gelaufen. Ich sage jetzt mal, in der Evolution her, irgendwann hat es vielleicht mal noch Ledersohlen gegeben, aber wir waren ja immer stark mit der Erde verbunden. Das, ein, das eine sind die Schuhe, ja, aber das viel entscheidendere als die Schuhe ist, ist der Boden. Wenn der Boden so flach ist und hart überall, dann passiert eben das. Wäre der Boden uneben, würden wir barfuß in der Wiese gehen oder barfuß auf Kies oder barfuß überall, barfuß auf Steinen, auf un unterschiedlichen natürlichen Böden, dann würde das nie passieren, weil wir den Fuß ja vorsichtig aufsetzen, mhm. unbewusst. Mhm. Klar. Und dann passiert das im Knie nicht. Und wenn man jetzt... Äh, beim rechten Bild da haben wir jetzt ja. einen Puffer da drin. Da tut sich nichts. Der da, ganze Das Muskulatur. ist völlig stabil. Also wenn man zwischen den Fuß und den Boden nicht einen normalen Schuh mit einer harten Sohle hat, sondern eben so eine elastisch federnde, auch nicht einfach weiche Sohle, das nützt nichts, weil die weiche Sohle trainiert oder einfach bequeme, eine bequeme Schuhe, die trainieren den Fuß nicht. Die dämpfen vielleicht ein bisschen diesen Schlag, das mhm. sieht man ja auch bis bei diesen äh, äh, relativ weichen Turnschuhen. Äh, die dämpfen das ein bisschen, aber sie trainieren den Fuß nicht auf Kraft, Beweglichkeit und Balancierfähigkeit. Äh, und es passiert langfristig sogar noch das Schlimmere, weil wenn, wenn man weiche, bequeme Schuhe trägt, dann wird der Körper noch, der, 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 der ganze Bewegungsablauf, die Steuerung und Regelung äh, über das Hirn, über den Faszienapparat, Golgis, Rufinis, Pacinis, das wird ja alles gesteuert und geregelt, wie wir uns bewegen. Diese Automatismen werden noch bequemer, das heißt, der Fuß lernt noch weniger, sich aktiv zu bewegen. Mhm. Äh, aber wenn man mhm. etwas Trampolin-ähnliches, also ein rückfederndes Material zwischen den Füßen und dem Boden hat, dann lernt die Muskulatur eben sich aktiv zu bewegen und die, die Gelenke eben so zu steuern, dass sie physiologisch, heißt ja natürlich, in der Form, wie sie eigentlich gedacht sind, zu belasten. Und dann äh, hat man eigentlich das, das Problem gelöst. Gehen wir noch was und, darauf, das heißt auch die Hüfte. Äh, mit, diesem, das sagen wir, mit diesem wissenschaftlichen Schuh, der diese Abfederungsthematik eingebaut hat, 
äh, ist der ganze Bewegungsapparat entlastet von Schlägen. Das heißt, einer, der schmerzgeplagte Hüften hat, könnte jetzt eigentlich viel besser mit viel weniger Schmerzen oder keinen Schmerzen mehr gehen. Ja, natürlich. Natürlich. Vielleicht geht das nicht vom heutigen Tag auf den anderen. Ja, weil die Entzündung muss ja zuerst abklingen. Ja, wenn Entzündungen da sind, ist nochmal ein anderes Thema. Dann können aber Entzündungen schneller abklingen, wenn die nicht mehr... Das ist links ständig ein Reiz. Ja. Und Entzündungen können natürlich besser abklingen, wenn nicht ständig neue Reize kommen. Mhm. Das ist eine Möglichkeit, dass Entzündungen abkommen. Aber das ist ein anderes Thema mit der Durchblutung, mit Lymphaktivität und so weiter. Aber was man hier mechanisch sieht, dass äh, rechts die Hüfte weiter nach vorne geschoben ist, das Becken wird aufrechter und da, dadurch wird natürlich auch die, äh, die, die Hüfte ganz anders belastet. Es kommt auch mehr Bewegung in die Hüfte rein. Das sehen wir vielleicht dann später noch. Mhm wie das genau funktioniert. Mhm. Aber schlussendlich äh, möchte ich hier nur sagen, was sind die Ursachen, mhm. die hinter orthopädischen, hinter Knieproblemen, Hüftproblemen, mhm. Fußproblemen stecken. Mhm. Und da gibt es Ursachen und ja. die kommen aus dem Alltag heraus. Etwas sind die, die harten, flachen Blöden, die Schläge mhm. und etwas anderes ist das Sitzen. Wir sitzen jetzt hier auch, ich habe zu Hause keine Stühle, äh, also am Esstisch, äh, dort esse ich Manchmal esse ich auf, auf einem Stuhl, meistens am Boden. Ich habe ja 20 Jahre in Südkorea gelebt, ja, auf Schneidersitz, also, mhm. Ach, äh, Lotus-Sitz mit so einem kleinen Tischlein und sonst. Äh, entweder gehe ich äh, am, 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 am Laufband, arbeite ich gehend, oder ich äh, sitze am Boden. Aber das Sitzen ist noch ein anderes. Da gibt es vielleicht auch mal eine Sendung, wie, eine Sendung wie, wie, wie die Faszien völlig... Äh, äh, es gibt ja auch Aussagen in den Zeitungen, was man den Tag durch gesessen ist, kann am Abend durch Sport nicht kompensiert werden. Äh, das hängt mit Faszienverklebungen zusammen. Man kann noch so viel Sport machen am Abend, das kann man nicht mehr kompensieren. Also man sollte im Alltag sich anders äh, verhalten, anders gehen, Mhm. Anders sitzen, mhm. weniger sitzen, stehen, einfach so stehen, ist ja auch nicht unbedingt gesund. In unserem neuen Aber Studio werden wir dann stehen. Ha? Super. <lacht> Super. Okay. Also total überzeugend ist dieses Bild. Ich frage mich jetzt aber gerade noch schnell, wenn ich das Bild sehe, wie verhält sich da eigentlich der Körper beim sein Gang? Das heißt, wird, äh, viele Menschen neigen ja nach vorne mit der Zeit, der, der Kopf wieder nach hinten und so weiter. Es muss ja alles irgendwie in die Balance gehen. Am, am besten siehst du das, wenn du eine Folie weiterschaltest. Tatsächlich? Also ja, gut. Das haben wir dort wir vorbereitet. Und das wäre noch eine zurück. Ja, genau, die Folie. Jetzt, mhm. wenn sich das zu bewegen beginnt, dann sieht man hier, vielleicht kann man alle ins, Be ins Bewegen ja, mache, bringen. Ja. Genau, das linke Skelett ist äh, der physiologische Gang. Das mhm. ist äh, auch der Gang, der diesem äh, Masai-Krieger entspricht. Man sieht die Aktivität der Füße dieses Masai-Kriegers und man sieht auch, wie aufrecht er ist. Ja, ja, es ist elegant. Äh, enorm oh. aufrecht. Und Aha. das Skelett, das sind übrigens, die haben wir selber gemacht in unserem Labor. Wir haben ja auch biomechanisches Labor bei uns, weil wir Wissenschaft, das, was wir sagen, soll wissenschaftlich belegt sein, mhm. auch statistisch soll das Verhalten. Jetzt, wenn man sieht, das linke Skelett und das rechte Skelett, das rechte ja. Skelett entspricht einem Menschen, der irgendwann im Alter, also fast alle Menschen in unseren Breitengraden, gehen eines Tages so wie das Skelett rechts. Das ist ja verrückt. Dann habe ich genau die Beschwerden da bei den roten Punkten. He? Ja, Knie, das ist Hüfte, e Hals. E e genau. Toll. Und, und rechts ist so ein Beispiel. Ich habe da in Korea auf den Straßen in Seoul mal Videos gemacht. Mhm. Äh, so, das sind repräsentative Bilder, wie der Mensch im Alter geht. Mhm. Und ja, du hast dir gefragt, wie wirkt sich die ganze Statik aus? Links sieht man, dass der Kopf über den Schultern, die Schultern über dem 
äh, Becken und mhm. das Becken über dem Schwerpunkt von Knie und, und Klar. Sch Schwerpunkt der, der Füße, wo, wo, wo die Füße aufgesetzt ja. werden. Alles übereinander. Ja. Und äh, beim Skelett rechts ist, ist das alles verschoben. Mhm. Und wenn das verschoben ist, gibt das Scherkräfte. Das sind ganz andere mhm. Winkel und andere Kräfte, Klar. die da entstehen. Die ja. Kräfte links sind voll in den Füßen. Alles geht auf die Füße. Die Füße sind konzipiert, belastet zu werden. Und wenn jetzt ein Mensch so zurück möchte, also wenn ein Mensch geht wie auf dem rechten Bild ja. und so gehen lernen möchte mit links, dann ist ja. das möglich. Das ist auch mit 80 möglich. Das ist mit, man sieht auch sehr schnell Veränderungen ansatzweise. Mhm. Aber einfach äh, un unsere Schuhe zu tragen, reicht da nicht. Da das muss, heißt? Da muss man natürlich noch Dehnungsübungen machen also okay. oder, oder Muskellängentraining. Da muss man Faszienverklebungen lösen. Da gibt es auch verschiedene Methoden, physiotherapeutische Methoden. Werde ich hier angeleitet von solchen äh, Shops? Ja, es gibt äh, Kleingruppenkurse. Ich leite selber so Kurse. Ich war jetzt eine Woche lang im Tessin, wo ich so Kurse gemacht habe. Oder auch unsere, wir haben äh, Bewegungswissenschaftler angestellt bei uns, Fachleute, die, äh, die äh, das anleiten. Auch unser äh, Shop-Personal weiß recht gut Bescheid, natürlich nicht in Details, aber die können äh, sehr gute Starthilfe geben. Mhm. Wenn wir vielleicht noch einmal zurück können zu ja, diesem nur ganz kurz, mhm. der Schlüssel, mhm. um physiologisch zu gehen, vielleicht muss man noch mal einmal zurück und dann wieder, oder, oder so, genau, das reicht so. Der Schlüssel, um so zu gehen wie der Mensch links, der ja. ist in den Füßen. Wenn man die Füße jetzt vergleicht, die beiden Füße, der Mensch rechts hat einen Klappfuß. Tatsächlich. Also der klappt einfach nach unten. Ja. Da könnte man natürlich jetzt auch in die Biomechanik hineingehen und schauen, was passiert da beim Heel Strike, beim ersten Fersenkontakt. Wie, wie verhalten sich die Kräfte? Der Fuß klappt nach unten. Das gibt einen riesigen ersten Schlag in die Knie. Und warum gibt es links keinen Schlag in die Knie? Weil die Füße kräftig, die ganz, ganz kräftig abrollen. Mhm. Und dieses abrollende Gehen wird durch dieses elastisch federnde Material, das wie ein Trampolin wirkt, wird der Fuß gezwungen, kräftig abzurollen. Und dann passiert schon mal im Knie, Knie nicht mehr das, weil im Knie, das Knie dann auch aufrechter geht, wird das Becken nach aufgedrückt. Mhm. Das Becken geht dann in die, in, in die äh, äh, aufrechte Position, nur kann das Gar nicht so in dem Maß wie links, weil die Hüftbeuger, die Iliopsoas Muskulatur, die Hüftbeuger Muskulatur mhm. ist gar nicht, die ist so verkürzt vom vielen Sitzen, vom falschen Gehen. Klar. Und ja. dann geht das noch nicht ganz. Viele Menschen merken, oh, geht, man geht aufrechter, aber dann muss man halt zusätzliche Übungen machen. Mhm. Wenn man eine Alternative sucht zum Operieren, dann gerade bei Knieproblemen funktioniert eine gewisse Stufe bis und mit Schmerzfreiheit sehr schnell, aber der ganze Eisberg dahinter, und jetzt könnten wir vielleicht dann aufs nächste, auf die nächste Folie gehen, der ganze Eisberg dahinter, der ist natürlich noch nicht aufgelöst. Da muss man dran arbeiten mhm. und möglichst halt auch täglich dran arbeiten. Mhm. Die ähm, Operateure oder viele Operateure haben natürlich äh, Leben davon, dass jemand kommt mit Knieschmerzen, Hüftschmerzen, Rückenschmerzen, dann wird Diagnose gemacht mit Röntgen, mit MRI, äh, mit äh, Computertomographie und dann wird gesucht. Äh, wie bei der Mammographie wird dann gesucht, wo könnte was sein? Und dann, ja, hier haben sie Arthrose. Oder da haben sie beim Meniskus irgendeinen kleinen Defekt. Und da können wir minimal invasiv, da können wir minimal invasiv was machen. Wir können ihnen das Gelenk spülen, wir können Knorpel glätten und so weiter. Und dann wird halt sehr schnell äh, 
operiert. Der also Arzt auf der Wirkungsebene, aber nie auf der Ursache. Weil dann, wir laufen ja immer noch gleich beschissen herumher. Genau. Dann passiert genau das, was man bei einem Auto machen würde, wenn äh, das rote Öllämpchen blinkt. Dann sagt man, oh, rotes Öllämpchen, das mhm. entspricht bei uns dem Schmerz. Oder? Schmerz mhm. ist das letzte Warnsignal. Und dann geht man hin und schlägt einfach das rote äh, Lämpchen ein, dann leuchtet es nicht mehr und mhm. fährt weiter. Mhm. Und das ist bei der Operation Tja, dasselbe. Da kommt die eine Hüfte und dann die nächste Hüfte. Weil die ganzen Knie. Probleme dahinter, genau. Da ich kommt verstehe es. Die eine Seite, die andere Seite. Klar, und wir haben es begriffen. Es geht immer schneller. Je Operation, desto schneller. Hier haben wir ein... <lacht> Entschuldigung, hier haben wir eine Kundin, mhm, die da. Die, genau, mhm. die hat sich operieren lassen. Mhm. Äh, man sieht, das rechte Fußgelenk ist versteift worden, mhm. weil sie Art Arthrose hatte, oder? Ja. Arthrose ist so ein Angstbegriff, den, die Operier den viele operierende Ärzte natürlich äh, dann äh, mit dem eine Angst macht. Ja, wenn man jetzt nicht operiert, dann wird es immer schlimmer. Mhm. Das hat man bei ihr gemacht. Schön wäre gewesen, wenn sie vorher schon gekommen wäre, Hätte. aber für sie schön auch, dass sie nachher gekommen ist. Sie mhm. hat dann äh, unsere Lösung gesucht und man sieht sie mit, ähm, mit, mit einem Kibon oder joya schuh an den Füßen. Das ist hier rechts. Und dieser. rechts, die geht völlig, man sieht fast nichts, nichts mehr. mehr. Ja. Nichts mehr. Und sie hat gelitten und, und gelitten. Ja, ich meine, dieser und Gang hier oben, da sehe ich ja schon wieder die Belastung heute, die ja, Hüfte. Das ist eine extreme Belastung. Da wieder, kommen Schonhaltungen über Schonhaltungen. Also die Schonhaltungen mhm. sind ja schichtweise mhm. aufgebaut. Mhm. Äh, man, wenn man das Öllämpchen einschlägt, spricht man aufgrund eines Schmerzes oder aufgrund einer sogenannten Arthrose operiert, dann äh, kommt die erste oder die, die x-te Operationsschonhaltungsschicht äh, äh, darüber mhm. Mhm. und dann wird wieder ein anderer Bereich entlast, äh, belan, überlastet, anstatt dass man lernt, mhm. die Füße richtig mhm. zu bewegen. Also ich bin sehr beeindruckt, wenn ich die Dame jetzt rechts sehe, man sieht ihr ein normaler Gang an. Ja. Und jetzt ist auch die Hüfte okay, das heißt, hier gibt es nicht wieder neue Entzündungsstellen. Genau. Genau. Das heißt, sie hat jetzt eigentlich eine wunderbare Ausgangslage, äh, mit, de mit einem aufrechten Gang alt werden zu können, ohne dass er weitere Genau, wenn sie an sich, eben, wie gesagt, ich möchte, äh, unsere Schuhe sind nicht ein Wundermittel, aber es ist eine sehr, sehr gute Hilfe, mhm. um mal einen riesigen Schritt weiterzukommen und auch langfristig, also unser Ziel ist, dass unsere Kunden ein Leben lang beweglich und schmerzfrei äh, bleiben können. Mhm. Und das ist möglich, aber man muss natürlich auch die Ursachen, was, wo, wa, warum ist es dazu gekommen, die Ursachen dahinter, mhm. halt auch noch mit täglichem Training oder Verhaltensänderungen äh, mhm. angehen, damit das auch wirklich ein Leben lang dann mhm. möglich ist. Das Video hast du mir oben schon gezeigt. Was ich nicht gefragt habe, ist, also dieser Herr links ist nicht operiert und der läuft jetzt da drauf, oder? Oder das ist er ist operiert ein, und läuft? Das ist ein Minister aus den Philippinen, der konnte nur nach 100 Meter gehen. Ja. Er hat eine, er hat eine Prothese. Okay. Hüft oder Eine Genick. Knieprothese, Knie. Un Unterschenkelprothese. Ah, okay. Er ist aus den, hat von uns in den Philippinen gehört äh, und ist zu uns geflogen. Ich habe zum ersten, ich wollte, äh, wir machen ja normalerweise, vor allem wenn Sie dann zu mir kommen, eine Anamnese, so wie der Arzt auch macht, die, ganz, die ganze Geschichte erklären. Und dann habe ich als allererstes mit ihm einfach mal gesagt, er wollte Schuhe kaufen. Und äh, das, das mache ich nie, einfach. Äh, ich bin wissenschaftlich ausgebildet und mich interessieren die Ursachen und ich möchte dann schauen, wie, welche, wie findet man eine Lösung. Habe ich Ihnen als allererstes einfach mal auf diesen weich elastisch fändernden Matten gehen. Das sind diese roten da. Die ja? roten Matten, das mhm. ist das gleiche Material, wie wir in unseren Sohlen verwenden. Ja. Er ist auf der Matte gelaufen <lacht> und man sieht wie Tag und Nacht ja. einen riesen Unterschied. Ja, ich habe auch nur sein Gesicht äh, schon wieder äh, Freude hat. Ja, genau. Aha. Und das von links nach rechts, das ist eine Minute Unterschied. 
Mhm. Da kann schon sehr, sehr viel passieren. Kann man das auch jetzt in diesen Jobsläden überall so testen? Wenn man ja, jetzt wirklich wir haben überall Matten. Mhm. Verschiedene Dicken, weil mhm. zu dicke Matten überfordern einen teilweise. Das haben wir überall. Vorteilsweise gemacht. lieber noch, bevor man operiert ist, auf solche Matten gehen, <lacht> testen. Ist wirklich die Operation nötig oder ist sie nicht nötig? Also ich kann jetzt schon sagen, dass es in neun von zehn Fällen nicht nötig sein wird. Also da könnte man äh, wahrscheinlich... Super. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, was ich sage, aber ich sage es jetzt trotzdem. Ich sage so, wie ich denke. Ich glaube, man könnte 20 Prozent unserer Gesundheitskosten äh, äh, sparen. Mhm. Nur wenn man das 20 Milliarden sparen würde in der mhm. Schweiz dann würde das ja viel Arbeitsplätze kosten und so weiter. Weißt du, aber äh, wenn ich das jetzt, dieses Video, was wir heute machen, meiner Schwiegermutter zeigen würde, die sich auf die nächste Operation freut, äh, die wird das gar nicht annehmen. Äh, ich sage einfach, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, einfach testen. Ich meine, für irgendwas gibt es ja diese Shops, äh, wo man da Testlauf machen kann. Ich glaube sogar, man kann sogar die Schuhe mieten, temporär, um sich überhaupt zu überlegen, ist das ein Kauf, der mir eigentlich zugestanden, also der mir gut tun würde oder nicht. Und wenn man dann tatsächlich einen Operationstermin hat und den verschieben kann, um mal vielleicht für zwei, drei Wochen, um zu schauen, ob das eine alternative Möglichkeit wäre, großartig. Ähm, Präventivmaßnahmen. Ich meine, ich komme ja lieber in die Präventivmaßnahmen rein. Ich bin gesund, aber nach diesen überzeugenden Sendungen äh, weiß ich jetzt schon, was ich auch nachher mache. Ich möchte gesund bleiben. Ich möchte meinen Bewegungsapparat gerade halten. Ich möchte nicht riskieren, dass die Knie oder die Hüfte irgendwann leiden. Ja, wie, äh, weißt du, dass äh, das Gehen ist ja das die wichtigste Therapie im Alter. Mhm. Also es überhaupt gehen ist äh, gesunde Ernährung. Ich ernähre mich extrem gesund als Selbstversorger. Ich esse praktisch nur Sauerkraut. Äh, also wirklich auf Betonung auf extrem. Äh, die Ernährung ist die eine Sache. Die Bewegung ist die andere Sache. Ja, ich verstehe es. Und äh, Bewegung wird je länger, je wichtiger. Mhm. Weil Ernährungsumstellung kann ich immer machen. Also wenn ich 80 bin oder 70 und ich habe Krebs, dann kann ich mit der Ernährung von einem Tag auf die andere umstellen. Die Bewegung kann ich nicht umstellen. Wenn ich, wenn ich an Stöcken gehe, wenn ich am Rollator gehe, kann ich nicht einfach sagen, jetzt gehe ich, weil der Arzt mir gesagt hat, sie müssten, sie, sie müssen mehr gehen. Mhm. Kann ich nicht einfach mehr gehen. Da bin ich völlig abhängig. Und darum mhm. ist es wichtig, dass man präventiv beginnt. Ja, ich und, sehe es auch so. Und lange gehen, schmerzfrei, ein Leben lang schmerzfrei und beweglich bleiben zu können, da muss ich eigentlich nur auf eins schauen, auf die Füße, Auf die Kraft, Beweglichkeit und auf die Balancierfähigkeit der Füße. Und da gibt es x Studien. Eine ganz interessante mhm. Studie ist die Beweglichkeit. Ich weiß nicht, kennst du die tiefe Hocke, wenn man mit flachen Füßen ganz runter hockt. Äh, wer diese Hocke, also das sagt man in, in, in Asien, ist das bekannt, wenn man die Hocke nicht mehr kann dann ist der Tod nicht mehr weit entfernt. Äh, da gibt es auch Studien dafür. Es gibt eine Studie, in, eine brasilianische Studie mit 2000 äh, Patienten, die die, dass die Erlebenserwartung, natürlich ist alles in den Händen von Gott, er entscheidet, oder? Aber die Chance, statistisch gesehen, kann, lebt man länger, wenn man je weniger äh, wenn man aus dem Liegen heraus aufstehen will, je weniger Hilfe man mit den Händen braucht oder auch ohne Schwung, man kann ja aufstehen, also ich kann aufstehen von, aus der Rückenlage, ohne die Hände zu benutzen, nichts, auch ohne Schwung, einfach so langsam. Und diese Beweglichkeit, das funktioniert nur, wenn die Füße funktionieren, aufzustehen. Die Füße sind nicht nur entscheidend wichtig, um lange zu gehen, sondern auch, um die Lebensqualität im Alter zu halten. Und da eine Operation hilft da nicht weiter. Im Gegenteil, das macht noch unbeweglicher. Ja, ich habe es verstanden. Ich bin jetzt 52 und merke auch, wie massiv mein Bewegungsapparat abgegeben hat durch viele Sitzen. 
Und das werde ich, werd ich ändern. Ich habe jetzt angefangen, Trampolin zu springen jeden ja, Tag. Ja, Trampolin äh, ist super. Und wenn ich natürlich dieses Trampolin-Prinzip weiter in den Schuhen weitertrage, mache ich ein weiteres Training super cool. Äh, ich möchte das auch nicht mehr erleben, dass die Knie schmerzen oder man nicht mehr den Berg raufkommt, weil es wehtut. Das ist, da bin ich viel zu jung dafür. Also äh, ich finde das ganz wichtig, was du sagst. Danke herzlich. Äh, noch eine Frage. Ich sehe ganz viele Sportler joggen am, auf dem Beton. Äh, und wenn ich jetzt diese Frage aufwerfe, ich meine, es ist ja immer das gleiche Prinzip, Beton, ich, es gibt Schläge, die Schläge sind ja dramatisch für Knie und Hüfte. Ähm, das ist eigentlich der Anfang von eigentlich einer Entzündungskaskade, oder? Oder von einem Verschleiß? Ja, jetzt hast du so viele Themen aufgeworfen, muss man überlegen, wo ich äh, Wir machen eine Doppelsendung. Mit dem, ja, es sind halt äh, im Hintergrund was bewegungswissenschaftlich, was äh, da dahinter steckt, sind so viele Dinge dahinter. Schnell äh, wegen dahinter, wenn du ja äh, schon merkst, äh, äh, mit 52 gewisse Sachen gehen nicht mehr, das heißt, das ist ja schon ein Schmerz, das ist ja schon das letzte Warnsignal. Mhm. Aber es beginnt eigentlich in den Schulen. Ich finde persönlich, ich finde äh, es kriminell, was man mit unseren Kindern in der Grundschule macht. Sitzen Dass und ruhig die sein. Sitzen müssen, sitzen und ruhig sein. Mhm. Ich meine, da wäre noch das äh, Thema mit dem ADS, ADHS, äh, die Medikamente, die da gegeben werden, das ist ja ein Thema, oder? Aber sie, Kinder wollen sich bewegen. Und dass Kinder sitzen müssen, äh, das ist so schlimm, auch orthopädisch. Da werden Kinder mit zehn Jahren, die haben bereits die ganzen Probleme, die später im Alter kommen, vorprogrammiert. Die haben bereits, wenn man Kinder, zehn, zwölfjährige Kinder vergleicht mit fünf, sechsjährigen Kindern, bevor sie zur Schule gehen, die Beweglichkeit testet, das sind wie Himmel und Hölle Unterschied. Die Beweglichkeit nimmt massiv ab, weil im Vorschulalter sitzen die Kinder auf dem Boden, sie Sie bewegen sich frei und mit zwölf Jahren ist da schon, das sind die Probleme. Das würde ich mal sagen, das sind 30, das ist nicht wissenschaftlich, 30, 40 Pro Probleme der, Be äh, äh, der gesamten Probleme sind bereits dort vorhanden. Das sind Muskeldysbalancen, das sind Verklebungen in den Faszien, Verklebungen in den Faszien, das führt schon auch zu Unsicherheit. Die Standfestigkeit nimmt ja ständig ab im Alter, mit jeder Verklebung, die irgendwo dazukommt. Und das beginnt mit Muskeldysbalancen. Es beginnt eben mit, dem Bewe mit der Bewegung in den Füßen. Das ähm, tut noch alles noch nicht weh. Mit 40 Jahren sind 80 Probleme des Eisberges der Probleme im Alter. Nicht sichtbar, ja? Nicht völlig unsichtbar. Ich kann joggen, jetzt zum Thema, Thema äh, Fahrradfahren, joggen, ein spezielles Thema, wäre dann noch, äh, wär dann noch äh, äh, Nordic Walking. Mhm. Auch Hab nicht ich, gut. Auf dem Bett auch nicht, oder? Ja, ich möchte jetzt nicht einfach pauschal sagen, eine Katastrophe, aber ich, ich möchte das dann auch erklären können, wa warum äh, das für mich äh, keinen Sinn macht, oder nur bedingt Sinn macht, muss ich sagen. Aber all diese Sportarten, ich bin ja sehr stark im Sportbereich auch tätig, Alternativen, auch im Spitzensport, Profisport, Alternativen Ach, zu Kreuzbandlesen. Ja, wir sind ja, ja mit einem, wir sind ja äh, sehr stark mit dem Kibun Park, mhm. äh, mit dem Namensgeber äh, eines Stadions, äh, auch sehr stark involviert im Spitzensport. Es gibt so einen Begriff, der sagt, Sport ist Mord. Ja. Und äh, da Joggen auf den harten Böden, das sind monotone Bewegungen. Und das weiß man aus der Faszienforschung. Äh, da ist federführend in Europa ist da ein Professor, Dr. Robert Schleib, mit dem ich auch äh, Verbindung habe. Er äh, sagt, äh, er hat herausgefunden, dass äh, monotone Bewegungen, immer die gleichen Bewegungen, dass das Faszien verklebt. Faszien verkleben tun zum Beispiel alles, was stützt. 
Einlagen oder ein Gips. Das ist das beste Beispiel. Wenn man ein Gelenk sechs Wochen in einen Gips steckt, dann nimmt man den äh, Gips weg, dann ist das Gelenk steif. Dann jede Bewegung tut weh, schmerzt enorm. Jede Bewegung, die ich dann mache mit dem Ellbogen, wenn der sechs Wochen im Weg in den Faszien. Weil die Faszien verklebt sind, ja. Und Faszien verkleben wegen nicht bewegen. Also der, der schlimmste Gips ist der Stuhl. Der verklebt meine Faszien, wenn man ein bisschen älter ist und dann aufsteht, was ich jetzt wegen der Kamera nicht mache, dann muss man zuerst, ah, dann muss man die Faszienverklebungen wieder lösen. Die verkleben sehr schnell. Oder wenn man länger Auto fährt, je älter das man ist, desto schneller verkleben Faszien. Also äh, etwas zu viel, ein Gelenk, eine Bewegung nicht zu machen, verklebt. Und wenn ich eine Bewegung äh, nicht fertig mache, unfertige Bewegungen im Fuß, dadurch, dass wir nicht mehr auf dem natürlichen Boden gehen, machen wir nur unfertige Bewegungen. Der Tibialis anterior, das heißt der der, der, der äh, Schienbeinmuskel hier, der ist sich gar nicht gewohnt, den Fuß richtig anzuheben. Im un unebenen Boden würde er das machen, im Naturboden. Auf dem flachen Boden lässt er einfach los. Die äh, exzentrische Belastung, äh, die, die konzentrische Belastung des Tibialis, die fällt weg. Wenn der nicht bewegt wird, dann wird er steif. Dort sind so viele Verklebungen drin. Faszienverklebungen führen zu Unbeweglichkeit, jetzt habe ich den Faden verloren. Deine. Also das nein, nein. sind alles unsichtbare Dinge. Mhm. Äh, die Spitze des Eisbergs und der Schmerz, der ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Und mhm. nicht einfach zu operieren, mhm. sondern zu fragen, was muss ich ändern? Nur, wie du sagst, äh, unsere Kunden sind, äh, unsere Kundinnen und Kunden, das sind Menschen, die äh, einen Schritt weiter denken die auch versuchen, die Ursache, die nicht nur einfach eine Spritze erwarten vom Arzt oder Herr Doktor, machen Sie mich bitte gesund, sondern auch sich bewusst sind, dass Gesundheit eine große Gnade Gottes ist. Mhm. Das ist wahrscheinlich das über allem Stehende, aber man kann auch etwas dafür tun. Mhm. Und bei uns, Eigenverantwortung, Schuhe tragen, da wird einem schon elastisch federnde Schuhe zu tragen, da wird einem schon viel abgenommen. Aber es gehört noch einiges anderes dazu, Beweglichkeit, an der Beweglichkeit zu arbeiten, Faszienverklebungen zu lösen, diesen Eisberg dahinter, der dann unsichtbar ist und den man gar nicht mehr spürt, wenn es nicht mehr schmerzt. Trotzdem das Bewusstsein zu haben, an diesem Eisberg weiterzuarbeiten, dann ist es wirklich möglich, ohne Operationen, hoffentlich ohne Operationen, weil die vieles zerstören, mhm. äh, ein Leben lang beweglich und schmerzfrei mhm. zu bleiben. Wenn ich nochmals zurück zu diesem Jogger komme, äh, wenn die jetzt zum genau. Beispiel auf einem Schuhwerk joggen würden, die dieses, äh, dieses Feder, dieses Trampolinprinzip enthalten ist, dann schaden sie sich nicht, ja, oder? Na klar, na klar. Das ist natürlich ganz was anderes. Aber dann dann, dann joggen sie wie auf. Ja. Ist ja verrückt. Ja. Also joggen, da bin ich ein bisschen abgeschweift. Ich habe noch etwas nicht fertig gemacht. Gut, äh, sprichst du mich an. Äh, diese monotone Bewegung immer die gleiche Bewegung. Der Fuß einfach runterklappt, runterklappt. Oder Joggen ist eine monotone Bewegung. Fahrradfahren ist ein wunderschöner Sportart, um die Landschaft zu genießen und kardial natürlich sehr gut. Joggen, nichts gegen Joggen. Joggen ist auch für den Herzkreislauf super. Äh, auch Nordic Walking ist für den Herzkreislauf super. Die Frage ist, was ist es für die Orthopädie? Also für den Bewegungsapparat. Und wenn ich eine Sportart mache, die auf Kosten des Bewegungsapparats geht und ich im Bewusstsein, dass die Gesundheit des Bewegungsapparats im dritten, im schönsten Lebensabschnitt, äh, wo man Zeit hätte äh, zu wandern, Städte reisen und so weiter, auf, auf Kosten von dem geht, dann muss ich mich schon fragen, ob ich die Sportart nicht wechseln soll, zum Beispiel barfuß auf einer Finnenbahn oder überall barfuß joggen zu gehen oder dort, wo es nicht möglich ist, mhm. halt äh, ja, in, in Schuhen, die dieses elastisch federnde Prinzip eingebaut haben, weil jeder Schritt ist anders. Weil Trampolin ist, Trampolin ist das Beste, was es überhaupt gibt für den Menschen, weil es aktiviert alle Muskeln, es balanciert den ganzen Körper aus und eben balancierend zu gehen oder balancierend zu 
zu joggen ist ganz was anderes als einfach diese monotonen Bewegungen, die man im Alltag häufig halt macht. Also Schon monotone Bewegung verklebt, äh, keine Bewegung verklebt und Stress verklebt. Und da, die Gesundheit übersäuert die Ernährung, übersäuert das Umfeld, verklebt auch die Faszien. Hm. Ich war gerade zu Gast in der Swiss Mountain Klinik ähm, bei Prof. Dr. Wiechel. Und dort sehe ich alle Leute mit diesen Gesundheitsschuhen herumlaufen, habe mich da gar nichts Großes gefragt. Ah, das freut mich. <lacht> und als ich da kürzlich äh, vom Knieproblem gesprochen habe, haben sie mir ein Trampolin gebracht, mhm. äh, laufen aber immer mit deinen Schuhen herum. Jetzt sehe ich immer mehr, äh, wie das alles zusammenspielt, auch in der Medizin, speziell jetzt da. Aber ich möchte gelernt, die, die Situation gleich nutzen und nochmals einen begnadeten Arzt, wo ich die allergrößte Achtung habe, nämlich der Professor Hecht, möchte ich so, äh, kurz sein Zitat nochmals einbauen in diese Sendung, was ja übrigens eine Doppelsendung wird. Du hast es schon gemerkt, die Zeit ist schon lang durch, aber ich kann nicht aufhören, weil es einfach so wichtig ist. Ich höre das Man an. Man geht wie auf ein Moos, wie auf Teppich äh, und ähm, die Füße werden massiert, die äh, Schmerzen nicht, es gibt überhaupt keine Schmerzen mehr an den Füßen. Der, der, was das Schönste ist an diesem äh, Schuh, man, äh, der Schuh passt sich dem Fuß an, während sonst der Fuß sich an die Schuhe anpassen muss. Und das ist also der große Vorteil. Ja, dann dann geht, da kannst du das jetzt noch machen. Nein, nein, das lassen wir jetzt gleich drin, weil das ist so genial, was er da nämlich sagt. Ich kenne den Herrn ja gut. Er sagt, mir geht jeden Tag eine Stunde morgens in Berlin in den Park und abends noch eine Stunde. Er ist heute 97 und er läuft unglaublich gut und ist so glücklich. Und ich finde einfach, das ist wichtig, dass wir das aus der medizinischen Seite auch so hören. Er ist jemand, der sich wirklich auf die Ursachen konzentriert von einem Patienten und nicht einfach nur auf die Wirkung. Ah, ich habe ein Problem, jetzt geht's los. Also das wollte ich einfach noch zeigen. Ich habe noch eine Frage. Ich komme ja auch aus einer Schuhdynastie und äh, zum Leidtragen natürlich. Ähm, mein Vater hatte mich als Junge immer angeschaut. Lauf nach vorne, ich schaue ganz genau, wie dein Fersen ist. So, und als ich nicht so gerade lief, sondern immer so leicht abgerollt bin, musste ich spezielle Schuhe tragen, wirklich alle hatten Turnschuhe an mit drei Streifen und ich war der Einzige, der irgendwie so einen Halbschuh tragen musste. Und das war furchtbar, aber ich laufe heute gut. Meine Sohlen, wenn man sie anschaut, sehr sauber abgelaufen. So, wenn ich heute aber die jungen Leute anschaue, wie sie gehen, dann sehe ich nie, kaum jemand, der gerade läuft, sondern immer entweder bei den Fersen hinten so oder vorne wird abgedreht. Das muss doch auch für den ganzen Bewegungsapparat eigentlich schon wieder der Eisberg sein, den ich nicht sehe. Ja, wenn man nicht äh, barfuß in der Natur geht, ja. dann sind immer äh, Fehlfunktionen im Spiel. Mhm. Also es ist immer unnatürlich. Auch die Schuhe deines Vaters, es ist ja sehr äh, edel, dass er dir das äh, gelehrt hat, richtig abzurollen. Aber wahrscheinlich hatten die Schuhe ja auch Absätze und wahrscheinlich bist du auch auf flachen Boden gegangen. Klar. Aber wenn man bewusst geht, kann man das sogar mit normalen Schuhen. Also man braucht auch gar nicht unsere Schuhe dazu. Wenn man äh, auf das Abrollen achtet, darauf achtet, dass man ganz kräftig die Füße aufsetzt und richtig belastet. Eben äh, hinten schon leicht auf der Au Außenseite, ganz, ganz leicht. Das kann natürlich auch äh, äh, Subination sein, das wäre dann gefährlich. Und dann über die große Zehe kräftig abrollt, dann kann man das auch ohne unsere Schuhe tun. Nur muss man bei jedem einzelnen Schritt dran denken, es geht nicht automatisch. Hm. Nein, ich Aber, wurde gezwungen, so zu laufen, weil der hat eine gerade Sohle gehabt, eine schwere, wie ein Wanderschuh mhm. quasi, oder? Mhm. Ich konnte gar nicht abrollen, hinten oder vorne. Also, ich weiß ja nicht, ob das gut war oder nicht. Das war also sein Wunsch und ich musste es machen. Ja, ja, ich gehe davon aus, dass es nicht unbedingt... Es hat wahrscheinlich ein Bewusstsein für Schuhe und für das richtige Gehen hm. äh, mindestens das Bewusstsein eingepflanzt. Aber ob das äh, genau so richtig war, ich möchte deinem Vater nicht Unrecht tun. Aber das, das müsste man wahrscheinlich, müsste ich noch mehr dazu wissen. Kann ich mir vorstellen. Aber wie hm. ist es jetzt, wenn man die Leute sieht, wenn man hinten nachläuft, weil sie so abrollen, hinten und vorne? 
Ist das ein Alarmsignal? Sollten die Leute bei dieser Situation reagieren? Das an sich ist kein Alarmsignal. Man setzt den Fuß ohne Kraft auf. Mhm. Und wenn, wenn ich den Fuß äh, hängen lasse, so, dann geht er immer nach außen. Also so. Mhm. Und darum äh, nutzen sich die Fersen hinten ab, weil der Fuß eben nach außen runterhängt. Wichtig ist, was macht er, wenn Kraft im Spiel ist, also wenn die Vorspannung durch den Schienbeinmuskel vorgespannt ist und mit Kraft belastet. Wie belaste ich dann? Falle ich dann nach hinten in die Überpronation, wie bei Blattfüßen zum mhm. Beispiel? Oder kann ich den Fuß in der Supination halten? Das ist entscheidend. Mhm. Wenn man sowieso schon passiv geht, mhm. dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, äh, wo und wie der Schuh sich abnützt. Mhm. Mhm. Gut, und wir sind ja eigentlich immer noch alle letztendlich auch wieder in, in, an diesem Punkt, wo wir uns fragen müssen, müssen, in welcher Situation befinden wir uns. Genau, und hier sieht man, dass der Fuß kräftig abrollt. Mhm. Die Kraft ist entscheidend. Mhm. Und dann natürlich auch, setzt er an, an der Außenseite an, setzt er von Anfang an schon inwendig an, wie ein Blattfuß. Das ist natürlich nicht gut, weil dann entwickeln sich dann immer mehr und mehr X-Beine mhm. und auf die andere Seite entwickeln sich immer mehr im Laufe des Lebens O-Beine. Aber das ist auch korrigierbar, wenn man lernt, den Fuß richtig, sprich physiologisch zu bewegen. Also X-Beine und O-Beine haben auch einen Einfluss auf meine Haltung der Knien und der Hüfte und des... Also X-Beine und O-Beine äh, kommen von der Belastung der Füße. Wenn man das Skelett hat, hm. oder beim, bei einem Skelett hm. ist, äh, ist... Das kann man legen, wie man will. X- oder O-Beine. Das ist gegeben durch die Muskulatur, durch die Automatisierung des Gangs. Das heißt auf die Füße. Kleine Kinder haben ja, wenn es nicht ein großer äh, Defekt ist, ein, ein Geburtsdefekt, dann haben die weder X noch O Beine. Dann stimmt die Beinachse. Die entwickelt sich im Laufe des Lebens äh, in Bezug auf das Gangmuster. Und das mhm. Gangmuster hat sicher mit den Genen etwas zu tun. Es hat aber auch mit, der, mit, mit dem Ort, wo ich gehe, also gehe ich auf, wie, wie, wie früh äh, bekomme ich schon äh, Schuhe mit Absätzen, was äh, Gift ist. Das ist etwas das Schlimmste, was man haben kann, Absätze unter das der einfach. Fäse, weil dann geht die Beweglichkeit äh, der Fußgelenke mhm. verloren. Die, die sollten ja, äh, idealerweise sollte das Schienbein etwa 45 Grad nach vorne schauen können. Äh, weniger als 40 Grad ist schon degenerativ mhm. und dann entstehen X-Beine oder O-Beine. Das ist aber wieder korrigierbar. Das habe ich viele Kunden, wo das erlebt haben, dass die Beinachse wieder gerade wurde. Staune, staune. Ich habe hier noch eine Referenz gefunden. Ich möchte mal anhören, was, was er sagt. Äh, wer ist dieser Herr? Das, ich kenne ihn nicht persönlich. Wir haben vielleicht Videos von etwa 800, Ach so. 800 Kunden. Er ja. heißt Herr Engler. Aha. Er konnte kaum mehr gehen. Mhm. So eine halbe Stunde mit Stöcken. Mhm. Und jetzt geht er schmerzfrei. Ich glaube, er ist auch über 80. Wir hören uns mal an. Ja. Das hätte ich nicht gedacht, dass ein Schuh so viel kann bewirken kann. Aber das ist wirklich so. Und das kann ich jedem empfehlen. Besonders ältere Leute, die Probleme haben mit Laufen, kaufen die so den Schuhe. Ja, das ist natürlich unglaublich authentisch, natürlich, wenn man das so sehen darf, wenn die Leute schmerzfrei dann umhergehen können. Also wirklich großartig. Diese ganze Thematik finde ich unglaublich spannend, weil wir kommen der ganzen Naturmedizin noch mehr auf die Basis zurück. War ja bisher in meinem Sender völlig vernachlässigt geworden. Und deshalb ist es wirklich eine großartige Geschichte, dass du uns das erzählst ähm, und wie viel unglaublich viele Operationen durch das verhindert werden könnten, wenn wir uns die Chance geben. 
Nun, jetzt noch meine Frage. Wenn der Zuschauer sagt, ah, das interessiert mich, ich möchte das testen. Ich möchte schauen, wie es vorher und nachher ist. Zwei Wochen testen oder, oder auf so eine Matte gehen, ähm, bevor ich jetzt in die Operation gehe. Wo kann er da sich da schlau machen? Was muss er tun? Ähm, das findet man, äh, die beste Beratung bekommt man in den Kibunjoya Shops. Mhm. Das sind Gesundheitsshops. Die heißen Kibunjoya Shops, die gibt es in der Schweiz etwa an sieben Orten. Dann gibt es in Barcelona, in Rom, in Deutschland, in der Schweiz, in St. Gallen, Arbon. Aber man findet die ganze Liste im Internet. Mhm. Noch zurück zu, mit nur einen Satz zum Thema Naturmedizin. Ja, es ist schon so, dass äh, die Naturmedizin nicht nur aus Ernährung besteht. Die hat einen sehr, sehr hohen Stellenwert, das ist sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, dass die Bewegung ebenso wichtig ist. Mhm. Und äh, nicht nur einfach sich, einfach sich zu bewegen, sondern die Qualität der Bewegung. Und die beste Bewegung ist das Trampolin. Mhm. Es ist ja kein Zufall, dass vor fast jedem Einfamilienhaus steht ein Trampolin. Ähm, aber auch kommen immer mehr ältere Menschen dazu, diese Mini-Trams ja, zu Hause zu haben, sich wo man noch sich halten kann. Ja, super. Das ist so genial, wenn man jeder liebt, jede und jeder äh, liebt das Trampolin. Mhm. Es ist einfach diese elastisch federnde Bewegung, die einem Sekundenbruchteil in die Schwerelosigkeit bringt. Das Körpergewicht oder das Gefühl für das Körpergewicht das ändert sich ja schnell, die Überbelastung, Unterbelastung. Und das ist unglaublich gut auch für die Knoppelbildung, für die eben nach dem Wolfschen Gesetz, das ist eben das. Und für, ähm, für, für die Osteoporose natürlich auch. Und das braucht immer beides, die Ernährung mit den richtigen Vitaminbestandteilen und die Bewegung, die, Qua die qualitativ gute Bewegung, die natürliche Bewegung, beides zusammen äh, ist, macht die Naturmedizin aus. Die Psyche, also der Stress. Mhm. Aber Trampolinbewegung entstresst eben auch. Das wäre nach ein Thema. Mhm. Der Internal Stress, äh, gibt es den Begriff, habe ich in Asien kennengelernt. Der Internal Stress, das sind verspannte Muskeln, äh, die dann auch die äh, Organe beeinträchtigen. Die Organtätigkeit, also wenn man gestresst ist, dann geht das ja auch in den Bauch, dann funktioniert die Verdauung nicht mehr so gut und der Stress ist ein spannendes Thema, was äh, enorm äh, viel Auswirkung hat, ob man viel oder wenig oder keinen Stress hat auf, mhm. auf die Naturmedizin. Mhm. Wenn wir noch mal ganz kurz beim Sport bleiben, also du würdest auch sagen, für alle unsere Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, ob irgendwie zehn Jahre alt oder 80 Jahre alt, äh, niemand, es ist, es ist nie zu spät, jetzt anzufangen, ein bisschen Trampolin zu springen zu Hause. Trampolin ist das Beste, was man machen kann. Das, äh, ja. Ich bin jetzt gerade dran, mit 69 äh, vorwärts und rückwärts Salto wieder zu lernen. Ich habe den Mut noch, ich habe das früher noch der Konzern das, ja. gekannt. Ah. Aber ähm, ja, das möchte ich jetzt wieder lernen, auch für den Herzkreislauf, für die Koordination. Ja, ja. Und das werde ich dieses Jahr noch schaffen. Aber Trampolinspringen, äh, das, ist, das ist das Beste für den Herzkreislauf, mhm. für den Bewegungsapparat. Mhm. Gibt es keine bessere Bewegung ich als Ich mache es jetzt jeden Morgen eine halbe Stunde. Ich bin nass von oben Super. bis unten. Flat nass. Ja. So untrainiert bin ich. Mhm. Aber das, das ändert sich jetzt. Gut. Ähm, Präventivmaßnahmen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, haben wir wirklich jetzt genügend gehört. Ich finde es einfach unglaublich bedeutsam, Vorkehrungen zu treffen, bevor wir irgendwo Schmerzen kriegen oder Krankheit irgendwo Einzug erhält, geschweige denn irgendeine Operation sein muss oder vielleicht eben nicht sein muss. Und die Leute, die tatsächlich mit Schmerzen konfrontiert sind, ich kann mir es nur wünschen, dass man es einfach mal testet, am um Versuch startet, bevor da geschnitten wird, mit unglaublich weiteren Folgen. Ich habe heute gehört, wenn geschnitten wird, gehen ja auch die Faszien kaputt. Ist ja auch logisch, verstehe ich ja auch. Und dass das nicht alles eins zu eins wieder zusammenwachst, ist auch wieder klar. Nun, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war eine Sondersendung, die ging jetzt auch fast eine Stunde und sie war jede Minute, jede einzelne Minute es einfach wert. Ich danke Ihnen ganz herzlich fürs Zuschauen und dir, lieber Karl, 
ähm, nochmals, du bist mein Held, du hast mir unglaublich viel gelernt und gelehrt und ich weiß nicht, wie viele Menschen einfach nur dankbar sind, dass sie äh, letztendlich eine Operation verhindern konnten und schmerzfrei gehen können. Das ist etwas, was einfach eine Ehre ist und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Danke, Alexander. Alles Gute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.